Hai, habari za saa hizi? Habari za jioni, habari za mchana, habari za asubuhi? Siju unasoma kipindi hiki saa ngapi? Kama unasoma kipindi cha asubuhi sana, habari za asubuhi. Na kama unasoma kipindi hiki mchana, habari za mchana. Kama unasoma kipindi hiki jioni, habari za jioni. Na siju ni kwambia habari za usiku au ni kwambia usiku mwema. Endelea kwa pamoja na mimi. Na leo tunasomo jipya na tunasomo jingine tunajifunza kuhusu maji. Maji, 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 maji. Tunaweza kuishi lakini hatuwezi kuishi bila ya kunywa maji. Hatuwezi kuishi bila maji. Hili ni somo la saba na somo la kwanza tulijifunza kuhusu uh, afya ni nini? Somo la kwanza, somo la pili tukajifunza kuhusu uh, swala la, la nutrition au vile tunavyokula. Tukaenda kusoma kuhusu vipimo uh, vinavyotumika na uh, maamuzi yetu ya tunachokula liko somo la tatu somo la nne tukasoma tukajifunza na tupeana kazi ya kufanya kuhusu mfumo mzima wa chakula na somo la tano likuwa ni pombe na somo la sita likuwa ni ulevi tatizo la ulevi na hili ni somo la saba na tunaongelea maji maji ya kunywa unajua watu wengi tu watu na uh, hatunywi maji tunachokifanya tunabusu tu glass mwa, mwa, mwa. okay Leo tutazungumza kuhusu maji. Hatuwezi kuishi bila kunywa maji. Na tunaweza kuishi na kwa kukosa chakula lakini hatuwezi kukosa maji. Na mara hii tunazungumzia swala hilo kuhusu maji. Na hivi unajua kwamba dunia at least asilimia uh, sabini ya dunia imezungukwa na maji. Asilimia sabini imezungukwa na maji. Alafu cha ajabu watu watu yanywe. Unajua kitu cha ajabu sana hicho. Ya kwamba dunia ina maji mengi sana yanayozunguka ya bahari, mito na kadhalika. Japokuwa maji mengi sana ya bahari yana chumvi kwa hiyo hawezi kunywewa, lakini tuna maji ya kwenye maziwa, mabwawa, mito na kadhalika, chemchemi na kadhalika. Maji yanapatikana lakini wengi tunakuwa wavuvu ya wa kuyanywa. Unajua cha ajabu tena ni kwamba mili yetu hamsini hadi sabini ya uzito wa mwili wako ni maji. Kwa hiyo unaona jinsi gani maji ni ya muhimu sana kwenye mwili wako. Na cha ajabu ni kwamba tunaweza tukaishi kwa muda mfupi sana tukikosa maji. Kuna vitu vya msingi sana huwa tunavidharau. Hivi unajua tunathamini sana chakula lakini hatuthamini maji. Uh, kunywa maji, unyoji wa maji. Ah, uh, ngoja nichomekee yetu hii. Ya kwamba unaweza kufa haraka sana kwa kukosa usingizi au kukosa maji kuliko kukosa chakula. Ukosi chakula ukipata kidogo tu unaweza ukaendelea kukaa kwa muda mrefu tu kama unapata maji na unapumzika lakini ukosa usingizi au ukosa maji ni hatari sana sasa leo siongelee kuhusu usingizi ili tutaongelea siku nyingine tuongelee kuhusu maji hatuwezi kukaa kwa muda mrefu bila ya kunywa maji lakini haya maji yanaweza patikana kwenye miili yetu katika mfumo mmoja intracellular water yale maji ndani ya seli intracellular fluid au maji ndani ya seli. Alafu kuna extracellular fluid, ule ute au maji yaliyo nje ya seli husika. Katika seli ya mwanadamu inaweza kuwa na maji yanaweza kupatikana katika hali mbili, either ndani ya seli au nje ya seli. Na utaona ya kwamba uh, maji yanaweza kupita katika mwili wa mwanadamu katika seli kuingia ndani ya seli kupitia kwenye a uh, ule, ule ule utando wa nje au cell membrane kwa kutumia kwa process inaitwa osmosis ambayo ni uh, yanaweza yana kupenya kwa mfumo wa osmosis na katika faida za maji tulizonazo tuna faida tofauti maji yanasaidia kama solvent au kitu kinachochanganyia katika uh, reaction tofauti au biochemical, biochemical reactions sisi tuiteje kwa Kiswahili uh, namna ambavyo mwili uweze kufanya shughuli zake za kawaida ku, 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 kufanya mwili uende kwa, 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 kwa hali ya kawaida inahitaji maji hizi biochemical reaction reaction kati ya hichi na hichi zinahitaji maji kama solvent kama kichanganyishi au kama wengine wanaweza kusema kilainishi hiyo ni lubricant ya solvent kama kichanganyishi Kiswahili kigumu Alafu uh, kuna faida nyingine ya maji. Maji yanasaidia kucontrol au ku, kubakiza hali joto ya mwili ikae sawa. Kwa mfano ikiwa baridi tunahitaji maji yaweze kutusaidia kutunza joto au ku, kupata joto kwa sababu maji yanatunza joto. Kukiwa na joto tunasaidia maji kupunguza joto kwa kutoa jasho. 
Ndio maana wakati wa baridi huwa tunakojoa zaidi badala ya kutoa jasha. Na wakati wa joto tunakojoa tunapotoa jasha zaidi badala ya kukojoa. Maji yanaisaidia ku kutunza hali joto ya mwili baki sawa. Kama unakunywa maji ya kutosha utajikuta ya kwamba baridi haikupigi sana au joto halikusumbui mno. Kwa kimsingi kwa mtu anatajiwa kunywa walau uh, chupa ya lita mo, lita mbili kwa siku au glasi nane na hii ni sawa sawa na na glasi nane za maji wengi wetu huwa tunachokifanya tunabusu glass tu utaona mtu tangu asubuhi mpaka jioni yuko na kachupa kako namna hii kila saa akifungua tu kidogo ni anabusu tu glasi hiyo hmm. sio unywaji wa maji kunywa maji kabisa Thank you very much. Asante sana. Kunywa maji ya kutosha. Unapokunywa maji, eh, usinywe maji kwa sababu ya kiu. Maji yanasaidia eh, kuweza kutawala hata hali joto. Watu wengine watasema hakuna baridi sana, siwezi kunywa maji. Kwa taarifa yako ungekuwa umepata maji ya kutosha, unge, ile baridi si ya kutesa sana kama ambavyo ungeipata wakati umejenya maji ya kutosha. Lakini kuna faida zingine. Maji yanasaidia kubakisha hali sahihi ya osmetic pressure. Ule mgandamizo ndani ya pressure au uwezekano wa vitu kupenya kwenye seli au kutoka ndani ya seli. Vinahitajika pressure fulani ndani ya seli ambayo inaitwa osmotic pressure. Inasaidia ku maintain osmotic pressure inayohitajika. Lakini kama hiyo haitoshi Maji yanasaidia kutoa taka mwilini Unapokunywa maji yanakusaidia kusafisha mwili wako na kutoa taka mwilini Tunahitajika kunywa maji Lakini maji yanasaidia kama 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 mnepo eh shock absorber eh unajua Kiswahili kinakuwa kitamu sana eti eh ile shock absorber tunaita nini ni mnepo si ndio <laughs> yanasaidia kama mnepo katika viungo vyako ni maji yanasaidia kulainisha uh, ule ute ni, ni, ni maji lakini vile vile kufanya ule mzigo uweze ku, kupata kama cushion kama kama shock absorber ku, kuweza kunyonya mtikisiko mitikisiko ni maji yanafanya hizo hata mama mjamzito ndani ya mwili wake kutakuwa na amniotic fluid ule ute unaomzunguka mtoto mtoto uh, kile kichanga kule tumboni kina kinatembea ki, ki, kina, kina, kama kiko, kama kinaogelea kiko ndani ya maji ndio maana mama hata akikimbia chenye kinaoko kimetulia kiko kiko kinaenda vizuri tunahitajika kunywa maji in fact hata wewe mwanaume unahitaji kunywa maji maji yanasaidia kama shock absorber lakini tunahitajika kunywa angalau glasi nane kwa siku sawa sawa na lita mbili kwa siku. Wengi wetu tunapenda kusema ah nimekunywa chai, nimekunywa juisi, nimekunywa kahawa. No, unyanyo maji. Unapaswa kupata maji ya kutosha. Hivi vitu vingine unavyokunywa peke yake usivitegemee sana kwa sababu vina vinakuja kweli na maji, lakini vinakuongezea na vitu vingine ambavyo vinahitaji maji. Kwa mfano au vinahitaji maji kusafisha. Kwa mfano, mtu anayekunywa pombe asiseme kama eti amekunywa maji sana. No, umekunywa ulichokunywa ni pombe. Na mwili utapoteza maji mengi sana wakati unapoclear ile ile alcohol nje au ile ethanol au ethyl alcohol. Nadhani kipindi kilichopita tulisoma kuhusu swala hilo. Lakini tunapoteza maji sana katika miili yetu. Kwa mfano, tunapoteza maji kwa kutoa jasho. Eh? Jasho na kutoka eh la kwapa eh? la Ah, kifuani usoni sawa unapotoa jasho unapoteza maji lakini vile vile unapoteza maji unapopumua <sighs> kuna unyevu siku saa zote huwa unatoka kwenye um, hewa yako unajua mapafu yanapofanya kazi uh, yanapanda na kushuka ile diaphragm mapafu yanaposinyaa na ku na kutanuka yanategemea inapoteza vile vile inahitaji unyevu unajua kwa mfano Uh, uh, mapafu yanapo nimetumia kielelezo hichi cha kuonyesha mapafu yako. Mapafu yako tuseme yako kama hivi. Kwamba uh, unapo inapokwenda yamesinyaa ya umepumua nje, unapovuta hewa mapafu yanafanya nini? Yanavuta uh, hewa na unapotoa hewa yanapeleka yana namna hiyo. 
Kinatumia kielelezo hichi ambacho kuna kartasi, kuna balon mbili hapo, utaona. Na hii diaphragm yako itakuwa inafanya kazi yako ya kupandisha, utaona. Uh, nimetumia kielelezo kirahisi tuka mazingira ya hiyo nilizunguka. Sasa unapopumua siku zote ma, mapafu si makavu yana unyevu ndani yake yanapoteza maji unatoa unyevu ndio maana ukaa kwenye gari alafu kuna ukungu ukafunga madirisha utaona kuna ukungu ndani ya, ya gari yule au ukaa kwenye nyumba kufunga madirisha mkipumua ndani ya nyumba unashangaa ya, vio vinakuwa vina, vina, vina unyevu fulani inatokana na unyevu unaotoka ndani ya mapafu yetu kwa sababu tunapoteza maji hata kwenye kupumua lakini vile vile ukikojoa huwa unapoteza maji. Ukienda haja ndogo unakuwa unapoteza maji. Na hata kwenye ya kubwa sawa ile 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 simu ndefu ile eh ile au wengine wanasema pasi ndefu unapokuwa una wenyewe unapoteza maji. Na vyote hivyo vina vinafanya tunatoa au tunapunguza maji katika miili yetu. Lakini kama hiyo haitoshi sasa tunapokunywa maji au tunapohitaji maji wengi wetu huwa tunakunywa maji mpaka tusikie kiu na tunapoteza maji mwili huo una unatupatia hali ambayo ni 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 ni, ni, ni hali inayopelekea uh, kiu tunapoteza maji sana mwili unatupatia kiu na inakuwaje hii kiu inatokana kama kama, kama kidharauliwa ile kiu tuna inatusaidia inatufanya hii process ya uh, uh, mwili unatengeneza uh, figo zitoe renin na hii renin inafanya mwili uweze kufanya vitendo kadha wa kadha ambavyo vinapelekea mwili kupunguza upotevu wa maji kwa mfano katika prosesi hiyo uh, kwa urefu wake kabisa kuna gland moja iko kichwani uh, kwenye pembeni ya hypothalamus inaitwa pituitary gland inatoa hormone inaitwa antidiuretic hormone. Hii antidiuretic hormone inatokea kwenye pituitary gland. Antidiuretic hormone ina inasababisha figo au kidney kupunguza mkojo unaotolewa. Na hivyo vile vile inafanya mtu atake kuchukua maji zaidi au kunywa maji zaidi. Unasema umekaukiwa. Alafu a uh, vile vile hii antidiuretic hormone inasaidia inafanya mwili upunguze pressure alafu pressure inapopungua inapelekea figo kutoa hormone inaitwa renin au kutoa hii renin renin inasababisha uh, angiostensin 1 angios, angiostensin 1 inapelekea kuleta angiostensin tu ambayo inapelekea moyo pamoja na mapafu kufanya kubadilisha matendo fulani katika mwili na hii inapelekea uh, figo kupunguza upotevu wa maji na chumvi na mwili unazuia maji asipote kwa hivyo kwa kulitambua hili ni vyema tutambue ya kwamba uh, ni vyema tusisubiri mpaka tusikie kiu ndo tunywe maji. Tunapaswa kunywa maji na vimiminika katika maisha yetu ya kawaida. Na katika maji tunayokunywa, tutambua kwamba asilimia tatu ya maji mwilini yako kwenye ndani ya seli na asilimia saba ya maji yako nje ya seli au kuzunguka seli. Kwa hiyo utakumbuka ya kwamba nilipoanza mwanzoni nilikwambia kwamba Maji yatakuwa katika aina mifumo miwili either intracellular water ambayo ni asilimia tatu ya maji yote na asilimia saba ni extracellular water au yale maji yanayozunguka nje ya seli ndani ya seli intracellular Nda, nje ya seli au yanayozunguka seli ni extracellular fluid Naitwa Mwalimu Elisha Elias Lomai na nakuomba jiunge na mimi katika pingi kinachofuata tutajadili reproduction mfumo wa uzazi au afya ya uzazi. Na kama una swali hapo chini andika swali tutajadiliana pamoja. Asante sana Mungu akubariki na uwe na siku njema. Kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha. At least lita mbili. Na
Kingine labda ni kukumbusha kwamba usinywe maji na chakula. Kunywa maji nusu saa au lita moja kabla au baada ya chakula. Sio pamoja na chakula. Unapokunywa maji na chakula unajidanganya kwa kunywa maji lakini kimsingi umechelewesha digestion, umeng'enya wa chakula. Maji yananyonywa katika utumbo mpana, vyakula nutrients zingine zinanyonywa katika utumbo mwembamba. Kwa hiyo kunywa maji na chakula unachelewesha umeng'enyaji wa chakula kwa sababu unapunguza concentration ya gastric juice lakini kwa hivyo ina, inachelewesha kwa muda wa umeng'enyaji wa chakula lakini vile vile una, 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 unafanya maji ya pite pamoja na vitamins na minerals zingine haraka yakanyonyoe kule kwenye large intestine au kwenye kwenye utumbo mpana na chakula vinilisha vinataka vinatakiwa vinyonywe katika utumbo mwembamba. Kwa hiyo utaona ni vyema na vizuri zaidi kunywa maji baada ya chakula, lisali, nusu saa au lisali moja baada ya chakula au nusu saa au lisali moja kabla ya chakula, sio pamoja na chakula. Acha na ustaarabu huo wa mazoea wa kunywa maji na chakula. Kula chakula alafu kunywa maji tofauti. Lepa kitu kingine maji unapokunywa kumbuka ya kwamba yasiyo ya baridi sana na yasiyo ya moto sana. Watu wengi unajidanganya kwa kusema na kunywa maji ya baridi ili ya nikate kiu. Maji ya moto mi hayakati kiu. Kimsingi sio kama umekata kiu umepoza mwili tu. Kwa hiyo unapaswa kunywa maji ambayo na joto linalokaribiana na joto la mwili. Lakini maji ya moto vile vile yatakufujenga atakufanya utakuwa mtegemevu sana maji ya moto lakini vile vile ni vizuri kunywa maji ambayo yana joto linalokaribiana na joto la la mwili. Na kingine uh, ni vizuri kunywa maji safi na salama. Maji ambayo yanaweza kuwa safi lakini si salama. Lakini tafuta maji ambayo ni safi na salama. Ni bora yawe salama lakini si safi kuliko yawe safi lakini si salama. Sio weupe wa maji tu. Ni vizuri kuchemsha maji kwa sababu kuna magonjwa ya ambayo ni waterborne disease. Magonjwa yanaambukizwa kwa 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 maji kama kipindupindo na kadhalika. Na maji mazuri ni maji yale ambayo yana minerals, yana yana madini. Kwa mfano maji kutoka kwenye chemchem, mito na kadhalika. Sio maji ya mvua kwa sababu maji ya mvua hayana minerals. Uh, lakini uh, angalia jinsi gani unaweza kufanya na kama kuna swali jingine lolote twende kwenye discussion hapo chini bilo. Uh, apo chini ya ya somo hili. Naitwa mwalimu Elisha Elias Lamai na Mungu akubariki tena na tena. Uwe na siku njema tukutane kwingine kilichofuata. Sande sana. Bye. Kunywa maji.